。每天起来第一件事就是砍鸡子。哎呦，这叶子没卖了，一直放袋子里面，都没拿出来，有点烂了，挑好的用吧。养点鸡也,也挺麻烦的，你要担心它感冒啊，有时也会感冒。比如说你养十只，可能最后中都养活下来了，只有五六只。当然，有些人可能养的好一点，十只就能够活下来十只，但是我做不到，臣妾做不到。养完。鸡，然后吃个早餐，要下地去,去。这刚下过雨嘛，适合的浇一下水呀、啊，打一下虫啊，打一下药啊。有朋友说一点药都不打，一点药都是不打不可能的啦。一盆其实还不够，有时候，如果你多加点玉米面的话就够了，加的少就不够。放点土没注进去，我感觉他们拉肚子，就是身体不舒服了。这大概放这么多嘛，大概就行了。一二三四五六七八九十，十片，把捏碎，和这些混合在一起。你不喂一点的药呢，我怕它死掉。到时候哦，一年养下来的，全废了。再来点这个维生素，说配这个维生素，你看各种维生素混合的嘛，它这个也不能喂太多。哦，这样够了，每次加一点，不能一次全加了啊。再来这个月米面。拌起来就行了，把它拌起来，拌成鱼，我们就喂就行了。嗯，好香这个。啊，哇，今天都很有营养。彩椒可以去菜地。脏的。这个鸡屎啊，种菜也是很不错的。哎呦，这里面还挺多的，都在这里。我在想一个问题啊，我这搞这些鸡粪啊，搞得这么脏，以后，儿媳妇有小孩了，我想喂他小孩，想抱他小孩，他会不会嫌弃我？太脏了，好纠结啊！我看一下我前两天泡的那个榨菜好了没？我先拿出来一块吧，看都发黄了，管它好不好先，切了吃再说
，等一等拿出来了。这个榨菜，我切一下。你看，这样切丁是不是就和培尼榨菜一样的了？当然还要裹一点辣椒油。今天突然下雨了，但是其实它温度还是没有降，当然比昨天是冷了。我昨天都二十度。今天也就十一二度了，最高温度。我尝一块，嗯，可以了，不能再泡了，再泡就太酸了。给它拌一下。对了，早餐我就不煮饭了，我就吃点泡面得了。呃，这其实早餐是中餐和早餐一起的了。我吃好了，去干活，来到晚饭，再回来做晚饭，晚饭了。好，所以随便吃点泡面。昨天晚上我刷手机，看到别人讨论一个问题，就是你一到乡下看到的妇女都是肥矮、脖子粗，但是在城里的妇女呢，都是身材好、个高，嗯。其实这个有几个问题，有几个原因。第一个原因就是，农村妇女她必须干体力活，干体力活她就必须吃得多，吃得多慢慢就会把胃撑大了，撑大了之后呢，闲时的时候她一样的吃得多，那就会自然就会胖了，对不对？在农村哪里想着啊，我这保持保持好身材怎么怎么样，只想着怎么有力气干活。那么在城里的话，就会大家会互相攀比，嗯。啊，你长得好看一点，我穿这个衣服好看一点。对，在乡下就是想着我家今天种的水稻比你家的多，菜量产比你家的多，种的菜比你家的好，都是这么想的。就出发点不一样。要是你一个农家妇女，在村里面你还天天打扮花枝招展，然后活也不干，抹着口红，化着妆。头发搞得整的，穿这个大衣，穿这个高跟鞋，你看要不要被人骂死？人家都说，嗯，这个女人，这个女人，是不是去勾引哪家汉子？都有这种想法的。人家都说，啊、嗯，那个女人来了来了，把自己的汉子给藏起来好一点。吃完了再继续地里。你永远不懂我的伤悲。直接拿筷子，我尝一下这个裹了辣椒之后怎么样？和辣椒味道都不一样。这两天。开到好多婚车，结婚了，一排一排的，各种豪车入眼。想想小的时候，像我姑姑他们出嫁，因为我爸妈出嫁，我爸妈结婚的话，我是看不到的。我那时还没出生嘛，他们也没有邀请我。叫我姑啊，接续十三天，晚上都是走路过去的，没有马路，靠两只手走，而且穿着苗服，但是那时候的银子没有现在多啊。但是也累的，要的就是什么，缝纫机、衣柜，衣柜呢那是那种小的那种，不是像现在的衣柜。那个缝纫机我还记得，因为我小的时候他们都还拿过那个缝纫机给我缝衣服嘛。比方说，我姑他们穿的衣服。他们不要了的衣服，然后他们就会
裁剪，来做成小衣服给我穿。我应该少喝点这个汤，这汤喝多了容易渴得很。以后去地里还是装点水过去嘛。我们苗族女人，你很多人脊椎病的，并不是看手机，也不是读书，就是绣花，这样，这样可以肿早上，绣到中午，中间就上个厕所啊，你的。